நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது மாதிரியான டெம்ப்ளேட் ஃபைல் எப்படி வந்து எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலனா அதுக்காக ஒரு வீடியோ போட்டு அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் ஆகும் இந்த டெம்ப்ளேட் ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்விப் ஃபைலாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியலனா அதுக்காகவும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆவி பிளேயரில் ஆட் பண்ணுங்க நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணால் தான் ட்ரைங் டு லோடு ஓல்டர் வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டெம்ப்ளேட் ஆட் பண்ணக்குள்ளே வராது ஓகே இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டை எப்படி ஆவி பிளேயரில் லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஆவி பிளேயர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய பாத்சைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் லோட் பண்ண எல்லா டெம்ப்ளேட்டுமே இருக்கும் ஸோ அதில் கீழே லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணவொடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபோன் மெமரிக்கு போகும் அதாவது இன்டர்நெட் ஃபைல் போகும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ டெம்ப்ளேட் ஃபைல் அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டர் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிலருக்கு லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வராது கிளிக் பண்ணாலே அமௌண்ட் கேட்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற யாருக்காவது அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆவி பிளேயர் லிங்க்கில் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆவி பிளேயர் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இப்போது நான் சொல்கிறேன் இந்த மெத்தடெலாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெம்ப்ளேட் வந்து லோட் பண்ணியாச்சு லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரீவியூ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் தான் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் பார்டர் இமேஜ் எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நார்மலாக எப்பயும் போல் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் தான் செட் பண்ண போகிறோம் பென்சில் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ ப்ரொவைடர் கிளஸ் கேண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜ் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜ் ஆப்ஷன் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் குட்டி பாக்ஸ் நிறையா வரும் அதில் பிக் இமேஜ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட லிங்க் அதாவது இமேஜ் வந்து அந்த டெம்ப்ளேட் ஃபைல்லே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கும் அதை போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்டர் இமேஜ் தான் செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பார்டர் இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கம்போசிஷன் ஒன்றுக்கு மேலே ப்ளர் எஃபெக்ட்டுக்கு மேலே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் கீழே இருக்கக்கூடிய இமேஜ் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் கொடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட் ஃபைலில் கொடுத்துருக்கிற பார்டர் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பார்டர் இமேஜோட சைஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் அதாவது தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கொயர் டெம்ப்ளேட் தான் அதனால தான் அந்த டெம்ப் பார்டர் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் யூடியூப் லோகோ அப்புறம் ஹெட்செட் பிஎன்ஜி இது எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் அதில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஓகே பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கீழே இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜ் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் கொடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட் ஃபைலில் இருக்கிற இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் யூடியூப் லோகோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்தது அகைன் மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் கீழே செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுலேயும் கஸ்டம் இமேஜ் பிக் இமேஜ் கொடுத்து ஹெட்செட் பிஎன்ஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு சிலர் ட்விட்டர் அப்புறம் ஃபேஸ்புக்கிலலாம் கூட அக்கௌண்ட் வச்சுருப்பீங்க அவங்களுக்கும் வந்து
ஓகே இப்போ பார்ட்டிகளும் செட் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் செட் லோகோ கீழே விஜய் கிருஷ் கிரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்ஸ்ட் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது ஏன்னா அது பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பென்சில் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கம்போசிஷன் டூவில் ரெண்டு டெக்ஸ்ட் இருக்கும் அதில் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஜென்ரல் கீழே அப்பியரன்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி விஜய் கிரிஷ் கிரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை நீங்கள் என்ன நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து கலராக சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்போது ஒயிட் கலர் வச்சுட்டேன் ஸோ அதில் போய்ட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற கலர் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் என்ன சைஸில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ வித் அப்புறம் வீடியோ ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி ஸோ இதான் ஸ்கொயர் ஷேப் பண்ணுறதுனால சேமாக தான் நீங்கள் வந்து ரெண்டு சைஸ்மே கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டு எவ்வளோ டைமிங் வந்து நீங்கள் செட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டைமிங் வச்சுட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ உங்களோட டவுட் இன்ஸ்டாவிலையும் கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த வீடியோவை பற்றியும் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாவிலையும் கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து உடனே அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் நம்ம சேனலுக்கு ச